。小芳姐姐，嗯，一哥哥，他小芳，这有什么好看的？空穴来风的事，都证据确凿了，你还说什么空穴来风啊？今天是你爸不在，你爸要在的话，作为大哥啊，我真得劝你几句。这种女人何必为她伤心呢？她就根本就不配进我们啊叶家的大门。三弟啊，你在学术上面确实比较专业，但生活经验还是少了一些。识人不明也是有的嘛啊！但是不必为这种女人去烦心嘛。这个李欢，她就是个瘟神。这种朋友啊，哎，不要也罢。三弟啊，像这种不惜福的女人，你要她干什么呀？你就赶紧跟这个女人断了吧。免得让他继续破坏你的名誉。人家喜欢李欢，你就让他跟李欢去啊！我们林家的这个合作方案，马上就要确定了。林家妮多好的女孩啊，你和她才叫般配。嗯，般配，大哥。可是我最不喜欢的，就是别人干涉我的事情。那个水性杨花的女人，丢的不是你叶家的脸，丢的是我们整个叶氏家族的脸。幸好现在还没结婚，还来得及。叶家，对不起，我有些事情做的不对。小凤。你知道你错在哪儿了吗？你不肯心安理得的用我的钱，却拿了李欢的二百万。我妈本来就是一个极为好面子的人，她本来对你就有成见，现在报纸上、网络上，全都是你和李欢的绯闻。你这不正是受人于口舌吗？叶家，我知道我做的不对，可是你怎么能把所有的责任？都放在我身上呢，本来错就在你。叶家，你也有错啊！你要是一个普通人，不是什么著名的学者、豪门公子，谁会把这条八卦无休止的报道下去？我要是一个什么张三、李四、王二麻子的女朋友，谁会对这件事情感兴趣啊？所以，所以什么呀？所以错都在我了。你当然也有错了，还有，你都连续几天不回家了。你躲着我，你知道你这叫什么吗？叫什么？你这叫家庭冷暴力。什么冷暴力？热暴力的？我哪有躲着你不回家了？反正不管以后发生什么事情，你都不许不回家。佳妮，我来接你，跟我和珊珊一起去唱歌了。哦，我不去了，我又不会。一起去嘛，珊珊好不容易拿到了美国 A R T 的入学通知了，晚上我们要一起去唱歌。你每天在办公室那么累了，偶尔放松一下嘛，好不好？走啊。姐姐吵架了，她是不是跟别人在一起了？佳妮，不要胡说
，我和小峰好着呢。小峰是不会喜欢别人的，他是我的唯一。叶哥哥，有时候我真的觉得你挺笨的。他是你的唯一，可是你是他的唯一吗？每次只要李焕英有事情，他就奋不顾身的像火箭一样的飞过去了。这样子，你值得吗？再怎么说，我也是一个女人。如果一个女人真的很爱一个男人的话。眼里根本容不下任何东西。叶哥哥，其实有时候我真的挺羡慕小峰姐姐的，你对她这么的好。要是有一个人对我这么好的话，我死也不会放开他。我一定会好好的一直跟他在一起。珍姐，该你了。好。来，江宁。看过了那么多的背叛。冯小姐，把菜再热一下吧。一家一会儿就回来了。好，我再去热一下。热好了，您先吃吧。哥，别喝那么多酒了。哎，江宁，你别管我了。你别喝那么多酒，对身体不好。要不然，我跟你玩游戏。如果我赢的话，你就喝酒，好不好？好。输的人就要喝酒哦。来切大脚吧。叶家，你快回来了吗？小峰，我们还是好好想一想吧。叶家，你回家吧。如果你不愿意看见我，我不会妨碍你的。我走就是了。喂，叶哥哥，我帮你捡。喂，小峰。叶哥哥，没事吧？没事。
既然那么爱小凤，我为什么不相信她来了，叶家这几天还没回家呀？他是因为工作太忙，你应该理解他。你怎么会替他说话？男人嘛，你不是说他跟我不一样？我想他不会做对不起你的事情的。真的吗？真的。我巴不得骗你呢，峰峰，我想说的是，叶家那个混蛋，如果真不理你了，你就跟他分手，重新回到我的身边。嗯，你才混蛋呢，谁跟你在一起过？你看，真话你相信吗？我说的都是真的，你相信吗？谢谢你啊，李欢。光口头感谢怎么行？需要有行动。来，亲我一口。呸！嗯、<笑>给个鲜花你就怒放啊？哎，我找你来可是说正经事儿的。饭店的事是吗？你不是说不用我掺和，你自己来做吗？你别小看我，装修我都已经搞定了，那我就等着蹭吃蹭喝了。吃货，我要跟你说的是，让你帮我写菜谱。哎呀，天哪，那我得写多少本啊？你这累死人不偿命是不是？你是皇上啊，写字那么好，别墨迹，就你写。哎呀，罪过罪过，人太有才了，也是一种罪过。哎，王勃，王勃，小凤，你回来了。叶佳，你回来了。小凤，对不起，这几天。叶家，你不回家，也不接电话，我真的好担心你。我以为你不想理我了，不想回来了呢。对不起，小凤，对不起。叶家，我发誓，我真的没有做过对不起你的事情。把这几个小魔头训练成童子军了啊！真有想法，恭喜冯小姐！谢谢老板。你们几个都去干活吧，都热情着点儿。知道了，知道了。快去吧，进去招呼客人。哎，你一个人能镇住他们吗？我跟你说，他们一个个可都是魔头，都不是什么善良之辈。我也不是什么善良之辈啊
。你这个皇帝我都条件的出来，他们几个算什么呀？你能拿他们跟我比吗？我不会害你，你敢保他们不会害你啊？不行，我要回来，我要回来替你管教管教他们。少墨迹，今天我开业大吉，别让我扫兴。走吧。哟，你这装修有点意思啊！这算什么呀？这边请。不要。老板请。嗯，不错嘛，真是对你刮目相看了。九儿，上床。呃，你抖什么？洒了，洒了，洒。哦哦。叶红姐，你慢用。你说什么？你那么凶干嘛？我跟你说，他现在可是我的店员。去招呼其他客人吧。喂，他刚才叫我什么来着？遥控器。谁让你总用奇门遁甲盘来消遣他们的？这小混蛋，一肚子坏处，跟你似的。跟谁似的？我跟你说，他们几个。还真是有不少优点呢。一进门的时候，看没看到“君临天下”那几个字？那可并非一般人手笔啊。那可是皇帝的真迹。难道是萧兆业？他擅长书法，当朝的时候就一字千金呢。没错，就是他。萧兆业啊，聪明伶俐，我让他做迎宾了。嗯。像刘子业、慕容熙，他们两个什么都不会，就只能端茶倒水了。高伟、刘玉、萧宝卷，他们啊负责表演。哼，皇帝各尽其才，厉害呀！哎，还行吧。嗯。嚯，知识表都有啊？怎么没你名字？那你干嘛呀？我可是老板啊，我怎么可能值日呢？哼，一二三四五六，还少一个，福生呢？嗯。福生现在是我们大名鼎鼎的御厨。福生虽然凶残，但是个美食家。嗯，你能让他们各尽其才，朕佩服之至啊。还行吧。哟，美女，来早不如来得巧，两位御座。哦，有什么特色菜吗？特色菜有啊，里边请。来来来，走。就是一个茶，来来来，我给你们说说啊，狗改不了吃屎，皇帝没一个好东西。刘子业的事情，干嘛说皇帝啊？合着我躺着也中枪是吧？对不起啊，我把你给忘了。哎，小二，哎，小二，小二，小二，哎，等等等等，给我来，快点，这个茶呀，不错，我真是看不下去了。刘子业，你干嘛呢？那边有那么多客人呢，哦，真的够了。哎，喝茶，哎，你快点啊！啊，好，喝茶。哎，张二哥，来了。李先生，慢用。哦，哼哼，这教的不错。哎，慢喝，慢点儿。姐姐，你对我不公平，别的皇帝都有活干，我也是皇帝，凭什么我就端茶倒水？我不干。好，那你说一说
你除了淫荡以外，你还会什么？端茶倒水怎么了？不是都已经说过了吗？只要是靠自己的劳动挣来的钱，都是好样的。我我是皇帝啊！混蛋！好吃吗？正点，这地道的宫廷菜。没想到福生做的菜这么好吃，我去后厨看看他。姐姐，我以后啊，天天都想要这样的表演。我也想让你们天天都表演，可是天天能见到的东西，人们就不会珍惜了。物以稀为贵，有些东西啊，要藏着、掖着才能卖出高价，知道了吗？哦，姐姐，嗯，我不喜欢遥控器。对啊，我也是，姐姐，看到它我就觉得不自在。以后能不能别让它来我们店里了？哎，我说你们几个真的是忘恩负义的东西啊！人家李欢当时还收留过你们呢，给你们吃，给你们喝的，你们都忘了？再说了，我们饭店李欢是大股东，他想什么时候来就什么时候来，去干活去。哦，肖少爷，福生新开发了花系列的菜，明天你叫上肖宝卷，一起跟我回家拿玫瑰花去。好。对，够了吧？就这样，小心一点，把花轻轻的放在托盘里，注意不要挤压啊。小心一点。他们两个家伙是谁啊？看起来长得还不错，看上去很有气魄的样子。哼，哪来的气魄呀？方峰开了饭店，不就养了两个小流氓吗？你说什么？说你小流氓？你什么身份？用这种口气跟我说话？你想知道我什么身份吗？这个老女人好没有教养。你们两个先回去，回去。叶夫人，我去过你开的饭店，看来我儿子真给了你不少钱。我们叶家的男人就这点一致，出手从来都是很大方的。叶夫人，您误会了，我还真没有花过叶家什么钱。开饭店的钱是李欢出的。李欢？对。钱是李欢出的，我们是股份制，我还打算再开几家连锁店。叶妈妈，您看吧，他果然脚踏两只船，水性杨花。你说什么呢？峰峰，你之前跟李欢同居，遇到我的叶哥哥之后，就把李欢给甩了，还几度勾引我的叶哥哥，想要嫁入叶家，过上锦衣玉食的豪门生活，哼，真是恬不知耻。林佳妮，我警告你，这里是我家，我不欢迎你。希望你以后不要再来参观了。你警告谁呀、啊，无耻的女人！真以为自己是个人物啊？你只不过是我儿子玩玩的女人，这是很正常的。叶夫人，我叫你一声伯母是尊重你，请您自己也自重。我也看在我儿子那么待你的份上，对你客客气气的，别给脸不要脸。哎哎哎，四老太婆，你想干嘛？喂，你什么东西啊？敢这样跟我安姐讲话？哪来的小婊子，这么凶？滚开，臭流氓！哎。敢欺负姐姐？你干什么呀？打死！峰峰，你还真养成打手了，啊？你真像个女流氓啊你！我绝对不会让我儿子娶个女流氓的！你给我滚，滚出我儿子家！我是叶家的女朋友，叶家不让我走，谁都赶不走我。小峰，你过来一下。你坐，我和你说点事。小峰，我听我妈妈说，你对她很不敬。他跟你说什么了？他说
你对他出言不逊，还唆使人打了佳妮。你不说话，就说明这是真的了。你母亲说是，就是呗。还有，你开饭店的事为什么不告诉我？如果今天不是我妈妈去看了，我到现在什么都不知道。我就是想独立，不想让你的家人看不起。独立？独立你就非要用李欢的钱吗？我不认识其他有钱的朋友。只有李欢，小峰，我是你的亲人。你用钱可以找我呀，我的就是你的，你干什么非要去找李欢呢？我也希望你的就是我的，可是你能确定吗？小峰，你知道吗？我真的不知道该怎么做了。你说你和我妈都是我的亲人，我想让你们和和气气的相处。可是你们这样，我真的不知道该怎么做。小芳，要不这样吧，你去跟我妈妈道个歉，毕竟她是个老人，好不好？你有一个好母亲，处处都为你着想。他就怕你被别的女人给骗了，你应该好好孝顺他。小凤，你能这么想，我真是太高兴了。这样，改天我把我妈妈请到家里来，你做几个菜，就当给她赔个不是，哄哄她，好不好？我去打扫卫生了。找我来什么事？李欢，你给小峰开店的钱我会还给你的，但这件事之后，我不希望你再找他了。他是你的财产吗？你凭什么限制他的自由？我怎么做那是我的事情。小峰是我的未婚妻，请你不要去纠缠他。你就对你的未婚妻这个样子了，让一个弱女子。四处奔波去开饭店，为什么你想过吗？如果你真心疼他，你会让他拼命的去赚钱吗？我们的事情不用你操心，我只是希望，请你不要再来打扰我们的生活。确切的说，是你打扰了我们的生活。我的冯昭仪，我一定会抢回来的。你做梦！进来，怎么拦都拦不住，你快去看看吧。什么？姑娘，你躲开！我要打死这个畜生！我这里是饭店，打个 boss 干嘛呀？就是他，这个贼流氓，老子竟然没打死他不可！大爷，哎，救命啊！这王大爷，大爷，大爷，大爷，老子今天打死你，个臭流氓！大爷。大爷，快救我！你个坏种！不争！臭流氓！救我！大爷！你，我打死你个小畜生！大爷，我打死你！大爷，大爷，大爷，大爷，你话好好说，应该动手啊！这畜生害死了我女儿，我要他的命啊！今天，大爷，冷静点，到底出什么事了？这畜生勾引我女儿，让她怀了孕。结果他又不敢负责任，把我女儿拖在地上，拖过了一个巷口啊！他想弄掉胎儿，结果女儿大出血，住进了医院，现在生死不明啊！先别激动，大爷。
。你无耻了一千年，你还不知道悔改？凭什么打我？你凭什么打我？冷静点！你不知道羞耻吗？你就是个披着人皮的恶棍、流氓、人渣！你怎么不去死啊？大爷，别激动，你带我去看一下吧。大爷，您消消气，别气坏了身子。我女儿怎么办？啊，怎么办呢？这个畜生！大爷，我这里有八千块钱，您先收着。先带您女儿去看病，所有的医药费都由我来出。呸！你不要假惺惺了，你还是管好几个流氓小杂种。不要让他再出来害人。呃，大爷，我再去取一点钱吧。你告诉我是哪一家医院，我去看一看。你们这些黑心肝，谁要你看我女儿啊？我告诉你，我女儿有事儿的话，还会来找你们。你跑得了和尚，跑不了庙。子夜，说吧，怎么回事？怎么回事？我们打游戏认识的，她不过是一个卖菜的女孩，身份低贱，但是当时也是你情我愿呀，凭什么怀了孕就怪我呀？你为什么要拖她，拖一条巷子？这样，才能打掉孩子。你真的是一个无耻之徒。到了今天，你还是觉得玩弄一个身份低贱的少女无所谓是吗？你难道不知道这样她有可能会死吗？不是你说，她死后跟跟我有什么相干啊？这又不是我杀的。好，刘子夜，你干得好。你们当皇帝的时候，罪孽罄竹难书。那个时候我还认为，是体质的原因，才会导致你们那么坏。我以为你们换了新的环境，也许就会慢慢的变好。但是现在我才发现，你的坏已经深入骨髓，根本就好不了了。既然是这样，我这个小庙也容不了你这尊大菩萨。你坐吧，反正天大地大，你已经是一个成年的小伙子了，不怕被饿死，我这里就不留你了。姐姐，你看，现在这社会，没有身份证，没有任何学历，自己一个人真的是寸步难行。你看，能不能别撵他走啊？谁也别跟他求情。走，快走！我也不想在这待，在这跟你做牛做马，老子不干了！还有谁不愿意当牛做马的？跟他一起走！朕马上就走，成天在这喊姐姐姐姐，朕受够了，朕不玩了！朕不愿意在这儿，在这儿玩了，少得，受你这个贱女人的鸟气！我刚才已经在这里看你们有一会儿了。李环，你敢打老子？哎，我一直以为李环是依靠遥控器，原来他身手这么了不得，太可怕了。嗯，峰峰供你们吃，供你们喝，你居然敢辱骂他！你们几个，还有谁想走的，统统站出来！结完账立马滚蛋！花花世界，你们想去干嘛都行。刘子夜，你不能走。
除非你确保那个女孩没事，要不你进监狱转一圈。杀人偿命自古有之，你最好祷告，那个女孩没事。你们几个，把她带回去吧。有什么事情以后再说。走，走吧。李花，你说我怎么这么倒霉啊？刘子业害了人家女儿，我还得赔钱给他治病，真没天理了。还是让他们自力更生好了。啊，对，只要他们不危害社会，就算是当乞丐、当少爷都无所谓。刘子业的恶行你也看到了，对于他们几个，我真的是没有耐心了。哪怕他们被卖到黑煤窑去，我也无所谓。不过，怎能没人找上门说你也勾引良家妇女啊？良家妇女不勾引我，就谢天谢地了。啊，不过说真的，我真的挺担心那个女孩的，万一出点什么事，可怎么办呢？是啊，我现在越来越讨厌那几个暴君了。你还真是提高觉悟了呀！不过自从他们几个出现以后，我一直都在思考一个问题：他们之所以作恶，就是因为他们的权力越大，危害就越大。你像刘子业，做皇帝的时候玩弄一个少女算什么呀？一个不高兴就杀人家全家，甚至株连九族。啊，还是现代社会好啊，有大牢让他们去做。我发现。我也越来越喜欢这个时代了，比一千多年前好很多。离开了罪恶的土壤，其实他们几个呀，就是几个普通的少年而已。哎，不过他们的品行真的是不坏，但是要训练成正常人的话，可能要花一些时间了。我怎么这么累呀、啊？其实我早就不想管了。芳芳啊，从今往后，你只负责开心。烦心的事儿，交给我来解决就好了。谢谢你啊，李欢。都累了一天了，我带你去按摩。好啊。这个人怎么醉成这样了？真丢人！看什么看？老子终于走脱！别看了，快走吧。真够吓人的。你好，欢迎光临，这边请。当老板可比打工累多了。哼，你以为当老板容易吗？样样都得想得很周全。终于理解那句话了：治大国如烹小鲜。知道我的难处了吧？你说我治理一个国家容易吗？给个杆你就往上爬，时时刻刻都不忘了你做过皇帝。这位小姐和先生，时间已经到了。你们先休息一会儿啊，谢谢。不用谢，这一点都不好玩，我们走吧。让我睡会儿，让我睡会儿吧。
，这样都能睡着。我跟你一千多年都没有肌肤之亲了，我亲你以后怎么了？老毛病又犯了你想出去的话，你就要老老实实的回答我的问题。问你一个，你回答一个。你是什么人？我是南朝皇帝，刘子业。为什么会到这里来？来到这的并不只有我一个，还有大秦的福生，燕国的慕容熙，还有后妃帝刘裕，东昏侯萧宝俊，御林王萧兆业，还有北齐后主高伟。怎么？你还想绑架我们这些皇帝不成？我并不想绑架你们这群皇帝。如果你真的是皇帝陛下的话，你就可以受到皇帝陛下的尊荣。皇帝的尊荣？他们现在一个个帮一个恶毒女人打工，还受他的控制？那你们为什么要受他的控制呢？我，这是一个秘密。如果我告诉你的话。你能给我什么好处，小朋友？你刚才说的那些皇帝都死了一千多年了，什么人可以活一千多年呢？你不信是吧？我还有一个更大的秘密，嗯，关于李欢的。李欢的，小凤，对不起啊。我最近心情很乱，我知道。你看，最近咱们老是吵架，我想，是不是该好好沟通和交流一下了？嗯。小凤，我们说好，永远在一起，不分开的。你放心，我一定不会辜负你的。小凤，你还生气呢？我吧，其实就是有点大男人主义，老限制你这个，限制你那个的。其实我知道，你最近那么辛苦，我不应该这样。饭店虽然辛苦，但是跟李欢和萧兆业他们在一起，还是挺开心的。又是李欢，那你的意思是说，你跟李欢在一起，比跟我在一起开心？我不是那个意思。那你是什么意思？你又来了，我们就非得吵架吗？小凤，我不是那个意思，我就是想，咱们俩过着普普通通的日子。丈夫每天上班挣钱养家，妻子在家生儿育女，相夫教子。我希望每天回来你能在家里等着我。你说那样的日子多好。我何尝不想？那是我梦寐以求的生活。每天在家里整理一下家务。有时间的时候就写写小说，晚上做好菜，等着你回来。小芳，下周就是我的生日了，你打算怎么帮我过
，我请你吃大餐吧。来我们饭店。我才不去呢。干什么呀？让我看见李欢，又该生气了。这样吧，我想好了，就咱俩，谁也不请，好不好？那说好了，过生日的时候，你只是属于我一个人的。说好了，咱俩过一个秘密的生日。据考古学家介绍，此次出土的是一具完整女尸，经过鉴定，是南北朝时期的山阴公主刘楚玉。姐姐，姐姐。心理测试很有效的。刘子业叫山阴公主姐姐，嗯，那她之前所说的话，我们都可以找机会验证一下。是。刘子业登基不久，他姐姐就告诉他，有一位绝色美人跟自己长得很像，问他喜不喜欢。刘子业说喜欢。当晚。就兴冲冲地跑到约定地点，联系那位美人。没想到罗帐一掀，竟然是姐姐赤身裸体地坐在里面。她也顾不了什么人伦纲常，扑上去抱住了姐姐。哎，真是人伦颠倒啊！史料记载，这个刘子业，他不光是跟自己的亲姐姐是这样，嗯，而且跟自己家族的其他女人也乱伦。没错，刘子业当初强占自己的姑妈新蔡公主时，还大言不惭地说：“亲姐姐都可以侍寝，何况是姑妈呢？”哼，真是无耻之徒。用现在年轻人的话来说呀，真是道德节操碎一地呀、啊嗯。如果是真的，莫非他是南朝的前废帝？这个结论嘛，是有那么一点荒唐的。有什么依据吗？只有这个测试。虽然我测试他的骨龄、毛发和 DNA 是正常年龄的少年，嗯，并非是千岁老人。但是，但是什么？发现什么了？但是我从他的。体内检测到一种很奇怪的东西，是正常人不具备的。如果呀、啊，能把他那几个同伴一起来检测的话，那效果会更好。好，老白，你就负责安排下去吧。饭店从开业以来，大家都表现得非常非常好，但是我们要更加的努力。创造更大的价值，大家有没有信心啊？有。好，大家去工作吧。走走走吧走吧,走吧，姐姐，我跟富生买菜去了。嗯，注意安全啊。好的。哎，这个怎么办？两块钱一斤。给你钱。需要帮忙吗？来来，车来了，走。来，福生，你怎么样了？福生，你没事吧？振作一点。
叶先生，嗯，这是福生和慕容熙。好，这是福生和慕容熙的血液。这可是比黄金还金贵的东西啊！是啊，老白，哎，赶快拿去分析。好，有了这个，我们的目标很快就可以实现了。嗯，先生，嗯，那这两人怎么办？这两个，就用他们的血浇灌长生花吧。峰峰，李欢，你来了。你怎么这么着急要见我？福生和慕容熙跑了。什么？一大早上，他们两个骑着三轮车去买菜，到现在都没有回来，打电话也打不通。我估计他们两个就是跑了。你说我这有吃有喝的，他们干嘛要跑啊？他们应该不是自己跑的。不是自己跑的，那谁能怪他们呢？鳄鱼，追查到刘子叶的下落没有？我从道上的兄弟查过，现在可以确定，刘子叶确实是失踪了。他最后一次露面是在新桥的夜猫岩附近。此后就不知去向了。这么大个城市，找人也挺不容易的。我派人暗查过，尤其是一些流浪者聚集区，或者压店，都丝毫没有他的音讯。就连那个被他侵害过的女孩，也不知他的去向。像刘子叶这种人，如果长期走投无路，必定是去投靠那个女孩子，而且会求她收留。如果说他没有出现，那就表示。他不是找到了出路，就是遭遇了不测。你说的有道理，这也是我担心的。如果说刘子叶是被人绑架了，那么福生和慕容熙，可能也是被同一拨人绑架的。鳄鱼，你的兄弟可靠吗？他是我以前的战友，绝对可靠。对了。慕容熙和福生，他们两个是怎么失踪的？福生和慕容熙那天买完菜之后，在附近的一个冷饮店买过冷饮。哦，福生是在那间冷饮店晕倒的，店老板送他去的医院。我去全市的医院都查过了，那天没有任何一家医院收治过叫福生的这个病人。那是不是那家冷饮店有问题？对，那家冷饮店没了。我查过周边的商户，他们怎么说？没有人能说清楚那家冷饮店的来龙去脉，只知道那家冷饮店是在半个月前才有的。刘子叶、福生、慕容熙的失踪绝非偶然，里面必定有我们不知道的阴谋。福生。慕容熙，福生，福生，哎，慕容熙，哎，你们怎么来这儿了？这是哪儿啊？这是哪儿啊？这是哪儿我也不知道。我在这被关了半个月了，连个人影也没看着。这，这不会是地狱吧？地狱？牛头马面抓不来的吗？不对呀、啊。地狱不是有油锅吗？还有什么刀山火海、阎王小鬼在哪儿呢？这不像啊！哎呀，这不是地狱，嗯，嗯，这地狱里边怎么会有电视机呢？那这是哪儿啊？牢房吗？嗯、我们被囚禁起来了。嗯、这是哪儿？我也不知道。但这儿，就算不是牢房，也和牢房差不多了。牢房？那我们是不是还得受刑啊？在这半个月了，倒也没受刑，哎，而且还有吃的和喝的。有吃有喝，会不会是姐姐给我们安排的另外一个地方？峰峰虽然对我们苛刻，但他也不至于害我们呀。这一定是有人另有所谋。如果是另外有什么人把我们抓到这里来，那么。他们想从我们身上得到什么呀？我什么都没有啊！哎，对了，我在这儿白吃白喝不算，啊，这儿，他
来抽血。抽血？为什么？嗯。叶先生，嗯，这就是他们的检测报告。除了人体内的那种无法解释的气息外，他们的骨龄、发囊、血液和常人无异。李欢呢？如果他真的是孝文帝的话，哎，不管他是什么，只要能把李欢带到这儿，我们的研究就会更顺利一些。不行，绝不能再打草惊蛇了。李欢和其他几个人不同，他虽然没有什么亲友，可是他在有关部门是有案底的。那次狗山事件以后，他必须接受不定期的监督。再说，李欢也算是个名人，如果有什么意外，有人查起来，那就麻烦大了。那倒也是、啊，所以我们一定要绝密进行，不能对外界透露半点风声。嗯，李欢这个人智慧超群，行事谨慎，不像刘子爷那帮纨绔子弟。我邀请他参加我们的研究，他迟迟不愿意。所以，我们的策略得改变。好的。叶博士，嗯，今天晚上我们给你过生日，已经订好法国餐厅了。哦，不好意思啊，我今天去不了了。我们都安排好了，到时候会有惊喜的。今天，小峰要跟我一起过生日。哦、那我们就不坐电灯泡了，你去吧去吧啊，过得开心啊。那你替我谢谢大家，跟大家说声对不起。没事，走吧，去吧啊，玩得开心啊。嗯、好，谢谢。生快乐啊。小峰。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy 
一家，生日快乐！谢谢你，小芳。来，看看我给你做的生日蛋糕，真好看。小峰，这是我收到过最喜欢、最好的生日礼物了。不知道味道怎么样，你要是喜欢，以后我每年都做给你。谢谢你，小峰。这么晚了会是谁呀、啊？我去看看啊。哥哥，乔尼，进来吧。小峰，佳妮来了。哇，好漂亮的蛋糕啊！哦，小峰姐姐好，你好。一哥哥，你过来，你看，我给你带了礼物呢。带的什么礼物啊，叶哥哥？每年你的生日我都陪你过，今年我也不想错过。叶哥哥，你看，我给你带的礼物。叶哥哥，快看啊！叶哥哥，你看，这是我们从小一起长大的照片。那时候我还是小不点呢，<笑>你总是拉着我的手怕我跌倒。这里还有你没有穿裤子的照片呢。佳妮啊。谢谢你送给我的礼物，我很开心。哦，一哥哥，要不我陪你跟小凤姐姐喝一杯吧？我知道酒位在哪儿，我去拿。佳妮。小芳姐姐，我敬你。喂。啊，来，佳妮。嗯，对，我是峰峰。什么？好，我马上就到。小峰，怎么了？发生什么事了吗？李欢出车祸了，我去一趟医院。小峰。小峰，来，我陪你喝酒，干杯。李欢，你怎么样了？啊，芳芳，我没事，没事。你伤哪儿了？只是腰部擦伤了。你开车一直都挺谨慎的，怎么会出意外呢
。我没事，倒是你，这么晚了跑这里来干嘛？鳄鱼一给我打电话，我就赶紧跑过来了。你真是吓死我了！我是千年僵尸，哪有那么容易死啊？呸呸呸！不许乱说话。芳芳。每次我有难，你都第一时间赶到。每一次我出事，都是你来帮我。你不是一直说你不爱我吗？你干嘛不承认？谁稀罕你啊？少自作多情了。我就知道你不承认。哎呀，都什么时候了，你还贫嘴？啊啊！哪疼啊？我，你让我看看。腰疼，骗我！<笑>肖兆业，肖兆业他们几个想来医院看你。别让他们来了，深更半夜的。再说了，我明天就回去了。李欢说他没事儿，你们放心吧，他明天就回去了。跟他们说，把门锁好，看见陌生人不要让他们进来。记得把门锁好啊！还有，最近尽量不要出门。李欢让你们没事少出门。如果非要出门的话，让他们结伴而行。哎呀，你这是怎么了？磨磨叨叨，磨磨叨叨的，不是出什么事儿了吧？没事。叶先生，嗯，蝎子，你怎么回事？李欢干的。什么？你和李欢交手了？是，李欢那家伙太厉害了，我都不是他对手。<笑>我不是让你跟踪和监视他吗？你出什么手啊？叶先生，我你不用解释。这么做打草惊蛇，会引起李欢的警觉。那我们的计划还怎么进行啊？你气死我了你！事情就是这个样子的。不过呢，过去了也就算了。叶格格跟冯峰也不是第一天吵架。过几天就没事了。哎，佳妮，你真是全天下最好的女孩。是叶妈妈不好，我真的对不起你。叶妈妈，你为什么要这么说啊？哎，都是我没用，我想尽了办法也没能让你如愿。前几天我还听冯峰说，叶家准备跟他去领结婚证呢。什么？叶哥哥要跟冯峰结婚了？是啊。这场游戏里，咱们彻底的输给了冯峰，他抢了我儿子，抢了你的叶哥哥。叶妈妈，叶哥哥不能跟冯峰结婚，叶哥哥怎么能娶那样子的女人呢？叶妈妈，你帮我想办法。啊。佳妮，我什么办法都用尽了呀，我甚至还想让你给叶家下药了，可是，哎，到头来我们还是败在冯峰手上了。叶哥哥是我的，谁也抢不走。芳芳，嗯，你最近一定要小心，尽量不要晚上出门。没事的，不管任何人跟你搭讪，都不要理他们。你怎么了？我又不是小孩子了，你一直婆婆妈妈的，怎么那么奇怪啊？我不是跟你说了吗？我最近老做噩梦，而且眼皮还跳，心里特别不踏实。<笑>什么时候变这么迷信了？我是古人嘛。再说了，万事万物之间都有他们的关系，都有他们的联系的。芳芳。你一定要记住我说的话。我知道了，峰峰，谢谢你。你这是干嘛？太不正常了！你不是脑子坏掉了吧？蠢女人，别人骂你，你才舒服是吧？这才是你嘛！行了，赶紧回家吧。对了，按时涂药啊。嗯。拜拜，拜拜。